。咱们荆州中孚啊，最难啃的一块骨头就是这个荆州能源。比如说现在，解困保壳、压缩产能，这都是亟待解决的问题。而皮丹，他作为这个公司的董事长，他负有不可推卸的责任。所以必须想办法把它拿下来。马皮丹从荆州能源董事长的位置上拿下，我不反对。其实我也早想把它拿下，问题是怎么安排，师傅看着了呀。所以说呀，这事咱俩必须得商量好了，看看怎么做才好。但原则是啊，既要解决问题，也别伤了师傅的心。你说呢？就是啊，你初来乍到，总不能从皮丹身上下手吧？你还弗拉基米尔·伊利奇呢，还身体是革命的本钱呢。你什么时候革命了？你早就不革命了。荆州能源那么多问题，你都不急，妈都替你着急。我那次啊，是破例给林满江打了电话，帮你借了钱。那我们家牛俊杰呢？你打算怎么处理啊？再看看吧。当时是谁让他去任代总经理的？违反任职回避要求，那不是没人愿意干吗？林董就让他先带着过渡。这么处理不是长久之计，还是得想想办法怎么安排，不能违反制度啊！直接拿下吧。当初林董这么安排，我就不同意，但也没有别的法子。是，他胆子确实是太大了。可是现在咱们是用人之际。皮丹必须得拿下。嗯，如果把牛俊杰也同时拿下了，荆州能源这个烂摊子谁收拾啊？谁干活啊？再说了，他毕竟是个干事儿的人，咱们也必须得考虑一下现实，就把这个问题反映给集团和林董，看他们怎么安排吧。现在荆州能源这么一大摊子，还真指着他呢。那倒也是。哎，行了，不说了，反正你定。七哥，我有言在先。你不要以为他是我老公，就替他网开一面。你得坚持原则。这一点上，我还真得向你学习。哎，对了，这个皮丹，我听说他喜欢炒房，咱索性把他调到荆州中孚房地产公司去做个挂名监事长，平级调动。哎呀，好啊！哎，我赞成啊！那混账东西，给个碗端着就成。好，达成一致。你别再说了，为你这事儿啊，我不可能再给林满江打电话，起码让他们怎么处理你，我都没意见啊。照我说呀，你就应该一路到底，你在哪儿干好了呀？啊，妈，我这次的要求真的不高，我只想当一个工会主席。哎呦呦，知道谦虚了，从荆州能源董事长的位置上，愿意降到工会主席了，妈。你可能听差了，我说的是荆州中孚控股集团的工会主席，算是集团的领导班子之一。哎，参加集体承包制，年薪也就几十万，我觉得挺合适的。那人家原来的工会主席呢？嗨，让林满江、齐百安想个办法处理一下啊！皮丹，你把中孚集团和林满江他们看成什么了？哪里有好处就往哪里钻，你还要不要脸呢？你不要脸，妈还要脸呢！赶紧滚滚滚，给我滚！别四处转着圈，给我丢人了！哎呀妈，你你赶紧滚！行行行,行，我走我走。陈思，真是的，这老脾气又犯了。不好好说呀！我真是气死人了我！快快快，过来快！哎，关门！哦。说说你，从城端央家一出来，你就四处嚎叫。你看，要债的全在外边等着呢。我估计各银行也都有他们的人潜伏。你好好想想，怎么保证未来这笔款的安全？你可别划到那些被查封的账号上啊！哦，这个您放心，我已经都安排好了。我我跟您汇报一下啊，我已经派人啊，在咱们这个荆州城市银行新开了个账户，专门用来发工资。各银行间他们可信息互通。可别让他们盯上了。这个您也放心，我严加防范，呃，并且设定这个保密制度。那行了。
没别的事儿，你去忙吧，你不用在这儿陪着我。行，那有事儿你招呼哈。不是，哎，师傅找你的。喂，师傅。本啊，是我。红杏说呀，晚上要出去给你接风。师傅想了想。我觉得出去不合适，传出去影响不好。<笑>我觉得呀，你还不如到我家来，师傅给你做两个你爱吃的菜，咱师徒俩好好聊聊天，就算是师傅给你接风了，行吗？好，那太好了，师傅，还是您老想的周全。那行，那就去您那儿，咱们俩说好了啊。啊，那说定了啊。啊。啥意思啊？你跟师傅说好了，那晚上的接风活动就取消了。取消吧，师傅说的对，影响不好。啊，当然，也要谢谢你跟同志们的热情啊。哎，要不你跟我一块儿去吧？晚上我就不过去了。前两天我刚去过师傅那儿，你替我问师傅好吧？不许不高兴啊！而且，不光不许不高兴，还得多理解。理解理解，非常理解。那现在上面都反腐倡廉，仅仅是上面吗？我们也要加强党风廉政建设嘛。行了，先不多说了，你去忙吧，走吧。我往哪儿走啊？这是我的办公室啊。办公室，吴主任不是说，你的办公室另有安排吗？是另有安排，可是一时没安排好，我的办公用品和私人物品还都没收拾呢。再说了，你让人家看到你的柜子里有女装，这对你……这……沈红星，老毛病又犯了吧？又欺负我是吧？你说现在我敢吗？我在努力摆正自己的位置。我知道你是一把手，所以我才把办公室让给你。可是你也……行行行行，咱不说了。我现在就请问你，我呢？我怎么办？我去哪儿办公？我给你想了一个好地方。中福宾馆贵宾楼，贵宾楼，嗯，好你个施红杏啊！咱俩一个师傅带出来的徒弟，谁不知道谁啊？咱俩和平友好了半辈子，也斗争了半辈子，是吧？不是，谁跟你斗争？七八，你真的是想多了。我没想多，我是想少了，我差点又让你给绕进去了。我去贵宾楼办公啊！我去贵宾楼办公，这将会产生什么影响？齐本安书记，我真的是无法做人了，只是让你在那站住一下，又不是长期安排。林满江每次到荆州，都在贵宾楼。我跟他能一样吗？他是谁？我是谁啊？他是集团董事长兼党组书记，我呢？他每次来啊，副手随行十几个人，人家在那儿要办公，他怎么安排合理呀、啊？我呢？我一个人去住那么多屋子，那么多房子，我在这儿放眼全球啊！再说了，我还不知道你，啊，你那个小坏心眼子在一使啊！给咱们亲爱的林董事长打个小报告，得，那彻底有我的好看。那你说让我怎么办啊？咱俩临时在一起办几天工，这恐怕也不太妥当吧？我反正是要修复了，让牛俊杰看到了无所谓。你怎么办？让你们家小贩知道了，会不会拍案惊奇啊？哎呦喂，你们这师姐师弟是怎么搞的？是你们荆州中福太穷，还是你们旧情复燃了？什么旧情复燃？你瞎说什么呀？咱们，咱们俩有什么旧情？咱俩没旧情。你当年太弱小，没看上我这厉害的村姑。瞎说什么呀？是你当初根本就不理我好。拉着你们家牛俊杰起义去了，就算咱俩没旧情，但是对荆州中福的广大干部群众，我们怎么解释？行行行行行行行，咱咱咱不说了啊！那先先这么定，我暂时在我办公室，我在我住的房间办几天工啊！你走吧走吧走吧，忙你的去吧。齐书记，是你走，不是我走。
，我走，我走。不是让你气我了吗？我跟你说，你你赶紧给我腾出来啊！我我不能老在宾馆待着。林董，我本来不想给你打这个电话，可是前思后想还是打了。我感觉哪里好像有点不对头。嗯，怎么不对头了？奇门这才过去一天，一天等于几十年。从来没有见过这么一个奇门，他真的不是当年那个被人欺负的小瘦猴了，整个人变了一个样。党政干部会上还没宣布他的任职决定，他就开始发威了。这是怎么回事啊？周红星，你慢慢讲。好的，林总。不用等我了，回去吧。吉瑞杰，那我啥时候来接你？不用接我，这儿我熟，晚了我自己打车回去。好嘞。嗯，洪兴啊，你能不能给我消停点儿？我可把招呼给你打在前面。对于本案的工作，只许补台，不许拆台。你拆他的台就是拆我的台，拆中孚集团的台。你给我记清楚了。我记住了，可可什么呀？别吞吞吐吐的。可是林董，齐白安有点太不注意影响了。由于他上任很突然，我把办公室让给他，可能需要几天的时间，他就提出来要到中孚宾馆贵宾楼去办公。说你每次到京又来都在那儿办公，我就婉转的告诉他，我就说你不能跟咱林董比呀、啊，咱们林董每次到京州来，副手随行人员有十几个，你一个人占那么多房间，敢像咱林董一样放眼全球？还有这种事啊？真有这种事儿？我还提醒他，我说如果你要到贵宾楼去办公，会产生很坏的影响。现在京州能源效益下滑，每年都在赔钱，矿工心酸。彭胡旭这副模样。干部群众不骂你祖宗八代啊？嗯，那齐本安怎么说？还好吧，虽然不太情愿，但还是听我的劝了。那就好。我觉得不太好，林董，你这次可能选错人了。齐本安变了，他真的不是过去那个齐本安了。这有什么奇怪的？权力改变人嘛。这么多年来，本安一直在二三把手辅助岗位上工作，职级虽然说一直在上，但是毕竟没有做过一把手。现在当了一把手是封疆大吏，感觉上当然是不一样了。这个我是有体会的。本来一直还担心怕他软弱，他现在这么一变，我反而放心了。林董，你就不怕为你自己选了一个掘墓人？什么掘墓人？掘谁的墓？石红心，你又在胡说八道了吧？师傅，这么多年了，这儿可一点都没变啊！大伙儿都还好吧？我倒是还行。红心不忙的时候啊，常来看我。不过，各家有各家的难处。田大松，你还记得吧？清风矿。绝境二区的田大松啊！哦，您说田劳模吧？啊，跟您同一期的劳模。对对对，我同期的。<笑>想当年啊，我们五个人带了五天的干粮，到北京啊开劳模会，一出北京站，他就走丢了，怎么找也找不着他。我们开完会回来的时候，在火车站呢，他又突然冒出来了，说啊。我就知道你们要从这儿走，我聪明吧？<笑>对对对对对，在火车上啊，他。
他知道毛主席接见了我们，还跟我握了手。哎呦，一路上哭的，把我的手拽得紧紧的，说是啊，全都毛主席握过他的手了。<笑>对了，您这一说呀、啊，我还真得去看看这个田大松呢。他也住这块吗？住这儿，然后磨坊最西边那一院。过两天我带你去看看他啊，他要知道你去看他呀，肯定特高兴。我们中富集团干部任用都经过党组织严格考察，什么荆州帮，什么林家铺子，这都是无原则的胡说八道嘛！你石红信还当真呢？还掘墓人呢你？林德，你批评的对，可能是我想偏了。红信啊，今天的话我可能说的重了一些，但是不说不行啊。荆州中富现在是困难重重。迫切需要你跟齐德安带领大家齐心协力摆脱困境，所以这个时候绝不允许搞内讧，啊！好了，先说这些吧。哎，我来说两句。红杏啊，满江公事说完了，我跟你说两句私事儿哈。哎，嫂子，你说你说，我家小伟跑荆州去了，就住在你们荆州中富宾馆。啊。是吗？我怎么不知道？小伟不是刚回国吗？怎么他也不多陪陪你们呀？这熊孩子心里哪还有我们啊？只有他女朋友佳佳，我们这儿子算是白养了。叔父，这房子真的太老了，您看看，这真的不能再住下去了。对了，皮丹不是有好多处房子吗？我在北京都听说了，他可是四处炒房，是房叔啊。怎么，他不让您过去住啊？不是，不是。是我不愿意去，他那儿啊，门对门住着，谁都不知道，多闷呐、啊！这多好，几十年的老邻居、老同事，在这儿住着安心。不行不行，那也不能住下去了。这样吧，师傅，我安排一下，您先到皮丹那边去住一段日子，我找个家装公司，来翻新一下，起码把这个墙皮重新抹一下。不行，到时候您再搬回来。别折腾了，本安。这老房子啊，别人不知道，你还不知道吗？墙皮没法糊，一糊就掉。前阶段啊，红杏派人来糊过一回，你看看，又掉的差不多了。不是说要拆迁了吗？能凑合几天算几天吧。这儿的人啊，都盼着拆迁呢。行了，我做饭去啊。齐丹，你赶紧回来干点活。呃，您您说，我妈那儿有什么活让您干啊？怎么回事啊？我跟你说，我今天来看了一下，老太太这房子，它就是一座危房啊。你之前怎么就不知道采取点安全措施呢？这个天天过来刮刮墙壁就算了，挺好啊。咱俩，那老太太这个卧室，床四个角打上四个铁架子，这样起码能保证安全。如果你真的是忙家里的事儿过不来，那你明天早上起来给矿机厂打个电话，让他们带着脚铁、电焊机什么的过来。明天我在这儿盯着，把它都做好了。哎呀，齐书记啊，就这点小事儿，怎么劳您齐书记大驾呢？用不着您亲自盯着啊。明天我就让矿机厂的工人过来。那说好了啊，说到做到啊，我可是要过来检查的。还有，千万记得给人家付钱啊。你放心，放心啊。那毕竟是我亲娘，你还记得是你亲娘就行。行了，挂了。本安，师傅这辈子啊，最对不起组织的，就是生了这么一个不争气的孩子。你们都知道，他爹呢死于矿难，我自己把他养大，什么都依着他。你看看现在。您别叹气，师傅。您不光是养了皮丹一个孩子，您还养了我们三个徒弟嘛？是你们三个争气，让师傅脸上有光。不说皮丹了，咱们吃饭啊！今天做的都是你爱吃的。好。来。来，师傅。
，岁月不饶人。你看师傅，说老就老了，不像当年了。不老不老，一点都不老。那时候你们多年轻啊！最让我操心的就是你和红杏。<笑>林满江呢，是大师兄，有大师兄的模样。最调皮捣蛋的就是你和红杏。<笑>还记得吗？有一次啊，矿机场。召开决战百日誓师大会，你可把红杏坑得不轻。<笑>来，哎哎哎哎，哎，小安，帮几个忙。我凭啥帮你的忙啊？找大师兄去，他最会写决心书。他让我自己写，我哪会写呀、啊？我提笔忘字。那你就别上台出这风头。你以为我每次代表咱车工班表决心容易啊？决心书不好写的。师姐，就你这小学三年级的水平，我看还是歇着吧啊！哎，小案子，你只要给姐写一次决心书，姐替你洗三次衣服。哟，洗五次，包括裤衩还有球鞋。行。再加两块钱稿费。小案子，你狼心狗肺。沈红杏，你干不干吧？干。齐白安。你可真是我亲兄弟！同志们，决战一百天，我们冲向前，革命加拼命，拼命干革命，身在车床前，放眼全世界，大干快上不停步。地球转一圈，我转一圈半。<笑>我们保证，绝不早来，绝不晚走。不但拧我，我记得那次誓师大会结束过后，他还勾结断工班的大刘，啊，他们把我捆了个老头看瓜，就这事儿说半辈子了，连我们家小贩儿都知道。真的吗？那，你最爱吃的？好，别忘了买些礼品给师傅寄过去。现如今什么买不到啊？还不如直接寄钱，想吃什么老太太自己买。他那舍得花呀。不是存银行，就是便宜了皮蛋了。那倒是。哎，老太太上次电话里跟我说，她现在把所有的钱全部存在皮蛋那儿了。皮蛋给她的年息比银行高好多，今年都涨到百分之二十了。这个混球啊，骗他老娘了。将来连本带息还不都是他的？就是。哎呀，真羡慕老太太。有你这样一个不忘本的大徒弟，哎，你就不羡慕我有一个好师傅啊？比亲娘都亲啊！两年的学徒生涯，一生的大恩大德，没有成端阳，哪来了林满江啊？那倒是。嗯。其实啊，满江到今天特别不容易。有件事，你和红杏都知道的。当年啊，他省劳模的那个内定名额被人顶了以后，他差点跟人家去拼命、啊。我记得呀，当时他弄了个三角刮刀，揣怀里非要去捅人家局党委张书记嘛。哎呀，真是吓人！他这一刀捅下去，就是两条人命啊！我当时记得就这么紧紧的搂着他呀，不让他去，让他冷静。我就告诉他，师傅会给你找回公道的。我记得。你后来不是去找了张书记，说把您那个劳模名额给他让出来吗？嗯，我找张书记啊，还跟他吵了一架。张书记呢认为，我的全国劳模名额啊，换他那个省劳模名额吃亏了。可他不知道，为了这个，他差点啊挨了刀子。所以说，哎，师傅啊，您老人家就是偏心眼儿，哼，总是说我跟红杏调皮捣蛋不省心。
最不省心的就是他李满江，他是不惹事则已，一惹就惹个大麻烦，恨不得把天都捅个大窟窿。也是啊，哎。其本安让我去房产公司当监事长，这事儿定了吗？只是其本安的提议，真这么安排，集团党组要开会，荆州能源董事会也要开会。不过，既然其本安提了，你得有思想准备。哎呀，姐，说实话，我不想去房产公司。这房产公司接下来肯定要参加矿工新村的棚户区改造工程，这个活儿又苦又累又没钱赚。棚户区改造的事儿还没定呢，再说是让你做挂名的监事长。姐，我就想去集团工会当个工会主席。你去集团工会了，让老田去哪里啊？人家老田也是老工会了，北京总部也有人的。有人怕什么呀？这老田的后台再硬，硬得过林满江。这话你跟齐凡说去啊。我不跟他说，我跟他说不上话。你看他来了以后，拉着个脸就知道批评我。嘿，姐，我就跟你说，别跟我说，跟你娘说去，老太太的话最管用。这个世界上最嫌弃我的就是这位老太太了。本安，满江和总之上把你调过来，不是没有原因的吧？肯定是红杏没干好啊，他干好了，把你调来干嘛？他们什么都瞒着我，可是啥都瞒不过我。要不说您老聪明呢。不过有些事儿呢，该瞒还得瞒，省得您老跟着瞎操心。对了，说到工作呀，皮丹的事儿。我得先跟您老打个招呼啊！你也知道，荆州中孚的矛盾的确不少，所以皮丹的工作恐怕要动一动了。本来，皮丹不是动一动，是要彻底的罢官。其实我也说过红杏，哎，你把他放在荆州能源一把手的岗位上干嘛呀？他就是狗屎扶不上墙，还要玷污了中孚集团这堵墙。是啊，师傅，不瞒您说，我在北京都听到不少风言风语。嗯，我让你看看啊，你看看网上怎么说他的。我昨天晚上刚刚看到，说是这史上最不靠谱的上市公司董事长，荆州能源，就像王小二过年一年不如一年。都要 ST 了，他作为董事长，半年都不召开一次董事会，他这么不懂事，还留着他干嘛啊？师傅支持你。嗯，来，师傅，我敬你。来，姐，这不讲究的齐本安，他现在已经回来了，你说我现在只能靠你了。靠我，你就不能靠自己吗？哎，又看中啥位置了？我替你安排呗。纪委书记田园不是长期病休吗？田园病休，把位置空下来了，你可以当纪委书记了，是吧？是，这个位置不错。现在反腐倡廉这么重要，我觉得比较适合我。石红杏心中一声苦笑，这种甩手掌柜、佛系干部，竟有这种非分之想。真是个大笑话！皮丹要是能当纪委书记，荆州中孚就要腐败成灾了。好在现在齐本安来了，让齐本安去对付吧。他早就对师傅这位不争气的儿子厌烦透了。哎，你也知道的，我夹着尾巴做人的，我佛系的。你真敢想！别说了，齐本安不会让你干这个的。你要是不相信，你就去问齐本安。你要干了纪委书记，干部群众得骂死我们，还会连累你妈。哎呀，姐，你就等着吧
。哎呀，你就看着我倒霉吧，你就看着七本案怎么撤了我。本案，你放心，师傅一定会帮你，不会给你添乱。皮丹，一定要拿下来，而且不能告诉林满江。我们俩都得对满江和组织负责。我知道了，师傅。您放心吧，我知道该怎么办。嗯、那我走了。过几天再来看你，没事儿，少往我这儿跑啊，忙你的。好，你别出来了，师傅啊，外边凉快。那，你小心点啊。好，回吧，回吧。哎、喂，老范。老钱，现在情况怎么样啊？能挽回吗？要不然。我就亲自飞一趟北京，当面跟林满江解释一下。你看你这一天，这电话也不打一个，信息也不回。老公，痛定思痛。我必须得向你承认，我不应该阻止你进步。我这样做是我这辈子做过最傻的一件事儿。能认识到自己傻，就会慢慢变得聪明起来。我告诉你啊，你可千万别再管了，你越管越乱。昨天晚上我跑到林满江家里，彻夜长谈啊，总算挽回了差点被你搞砸的局面，你就庆幸吧，啊！行了，先这样吧。去这么长时间，喝口水，赶紧回去吧。什么事儿明天再说啊，免得酒后失言，日后后悔。哎，没喝多啊，咱们谁跟谁啊？不，你还不了解我，是不是？我当然了解你。你这几年干的不错嘛。我在北京总部都听说了。荆州证券在你手上，硬是亏了十五个亿。哎呀，你这能怪我吗？这不是赶上股灾了吗？你这上哪儿讲理去？再说了，国家都出手救市了，那怎么就没把你救得了呢？啊，你手里掌控的不也是国家资金吗？我真有点看不懂你了。你还好意思？你还有脸说呀你？行了，那就什么都不说了啊。本，今天开会不是说要重新认识我们吗？从今天开不，从现在开始，就让你重新认识我，啊啊！我王平安，永远都是你的人。什么意思？这是？什么什么意思啊？规矩嘛，我懂。哈，你这都当上书记了，见面礼，图个吉利啊！八万八千八。王明，嗯，咱俩过去是兄弟，是朋友。今天呢，我念你喝多了，不跟你较真儿。把这卡收起来，拿走。哎呀，你看。都说了是老朋友
啊，你还跟我客气什么呢？我又不用你提拔我，我让你收起来拿走。你想什么呢？啊，十八大刚开完，抓这么严，还敢搞这一套啊？不，不用害怕啊！你看，本来平安，两个安，安安全全。我让你把他拿走。呃，你你要闲少回头，我再给你打点。哎哎，出去出去！你这是干什么呀？出去！哎哎，啊，你看，滚出去！哎你怎么来了？哎，这这不平安都来了吗？我能不来吗？不能不懂规矩不是？你也懂规矩啊？哎，那是。来，进来。哎。知道我早就戒了，不抽了。你拿走，拿回去自己抽。哎，别别呀、啊！你这抽完我这两头再戒呗，别送人啊！啥意思啊？不光水烟，还有别的？对，这这还还有张卡，这这不是那个，你这规矩嘛？你新来乍到的，这商下不是得打点吗？我打点谁啊？啊！集团党组和董事会把我派到荆州来，这是工作需要，我打点谁呀、啊？打点张继英书记还是李满江董事长啊？李公权，你们一个个儿的，不是董事长就是总经理，忘了自己是共产党员了，忘了自己是公司经营管理人的身份了。啊？不是，我问你。咱们公司什么时候开始兴起这种给新任领导送钱的规矩了？呃，那个秦书记，你你你在在会上说要对我们重新认识，我我以为是暗示，暗示你们送钱啊？啊？这么说这还是我的责任了？呃，不是不是不是，秦书记，这怪怪我们。是我们以小人之心夺君子之腹了。行了行了，别说了啊，什么都别说了。冠军，拿着你的东西回去，听明白了吗？哎，哥哥，不不不是，季书记，这今天晚上这事儿，千万别传出去。好，冠军。这次我就算是你误会了，咱们下不为例。哎哎，好。而且我给你提个建议，建议你们电力公司党委回去召开一次民主生活会，提醒大家，不要忘记了自己的身份。好，好，好，我我心里有数了。这，其实你你要不提醒我，我我都忘了自己还是党委书记了。
幸福，总有风雨中，黎明的光辉，穿透夜的黑。风。